Θέλω να πάω στον κύριο Κοροφάγο. Ο κύριο Κοροφάγο έχει να πει, μα πει κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον για έρευνα που έκανε το Γαλλικό Ινστιτούτο. Έχει λοιπόν ε, ένα πίνακα, ένα λάπτοπ, mm. όπου υπάρχει ένα πάρα πολύ ε, ενδιαφέρον πίνακα. Για πετε μα, κύριε Κοροφάγο. Ε, τα τετραγωνάκια που βλέπετε γύρω από την Ελλάδα είναι περιοχέ που αυτή τη στιγμή. Να είναι... μα τα δείχνετε, παρακαλώ, με ένα στυλό. Ναι, ναι. ε, βλέπετε περιοχέ. Ε, ναι. Γύρω από την Ελλάδα, ναι. ε, που γίνονται αυτή τη στιγμή επενδύσει έρευνα και παραγωγή υδρογόνων ανθράκων. Ναι. Ε, βλέπετε, είναι ξεκάθαρο, η μόνη χώρα που είναι αμέτωχη, απούσα, 100% είναι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Και μιλάμε το για τα τελευταία 7 χρόνια επί τη ουσία. Ναι. Ε, για να δείτε τι συμβαίνει ε, ε, αυτή τη στιγμή δίπλα μα, ε, δεν έχετε παρά να δείτε ε, την ε, Τουρκία. Η Τουρκία έχει σαρώσει με σεισμικές έρευνες τα τελευταία 7 χρόνια όλη τη Μαύρη Θάλασσα. Έχει εντοπίσει ήδη μαζί με την Exxon Mobil και την Petrobras, τη Βραζιλιάνικη, ε, περίπου 11 δισεκατομμύρια ε, ε, βαρέλια ε, στόχους απολύψιμα, mm -hmm. που είναι περίπου η ανάγκη της Ελλάδος για 100 χρόνια. Mm -hmm. ε, αυτά για τα επόμενα 20 χρόνια βεβαίω είναι η εξόριξη. Και περνάμε αμέσως τι συμβαίνει προς την Κύπρο. Mm -hmm. Από κάτω επίσης έχει κάνει εκτεταμένες έρευνες και βλέπετε και τις περιοχές όπου έχουν γίνει με κόκκινο, είναι αν μπορεί να δει κανεί, είναι οι, εδώ οι περιοχές που γίνανε οι αυθαίρετες έρευνες κάτω από το Καστελόριζο. Εκεί πήγε συγκεκριμένα το... Παρακαλώ πολύ, το πιάνει η κάμερα αυτό το σημείο. Φέρτε μου λίγο την κάμερα να το δείξουμε. Αν κουνήστε την κάμερα λιγάκι. Εκεί. Αυτό η γραμμή εδώ. Εκεί. Είναι Εκεί η γραμμή είναι... που κατέβηκε η κανονιοφόρο πολεμιστή. Σταμάτησε... Η... Το Καστελόριζο είναι. Το Καστελόριζο είναι ακριβώ εδώ. Είναι εδώ. Ακριβώ. Θα το δείτε τώρα στην επόμενη εικόνα. Εδώ, αν θέλετε, οι Τούρκοι που κάνανε τι ανακοινώσει αυτέ στην Ουάσιγκτον 2009, Ιούνιου του 2009, στην Τουρκοαμερικανική Ένωση. Είπαν το εξή: Ότι εμεί ετοιμαζόμαστε για τη μαύρη θάλασσα είναι 2.000 μέτρα νερό, Μάλιστα. περίπου 1.000 με 2.000. Πάμε λοιπόν Και πάμε, λέει, πάμε βαθύτερα, δηλαδή στη Μεσόγειο, γιατί μιλάμε για θα δείτε τώρα την ελληνική οικονομική ζώνη. Η ελληνική οικονομική ζώνη που δικαιούμεθα είναι αυτή. Κοιτάξτε την Κύπρο που έχει ανοίξει από κάτω ε, επίση με πράσινο εδώ ναι. ε, τι περιοχέ. Και μέσα σε αυτή την οικονομική ζώνη εδώ, που είναι πάνω από 200.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, ε, και εδώ θα ήθελα να πω ότι. Με την Ιταλία υπάρχει ήδη σύνορο το οποίο είναι κατοχυρωμένο με συνθήκη και είναι με μαύρο εδώ και ακολούθως ε, σε αυτή την περιοχή το γαλλικό του πετρελαίων το οποίο έκανε και ανακοίνωση πρόσφατα σε συνέδριο των ΕΛΠΕ είπε το εξής ε, υπάρχει δυνατότητες να υπάρχει περίπτωση να έχουμε γιγαντία κοιτάσματα αναφέρει συγκεκριμένα ε, την ε, Βόρειο Ιόνιο και επίσης περιλαμβάνει και την Ήπειρο μεταξύ Λιβύης και Ελλάδος που δεν έχει τακτοποιηθεί τίποτα από πλευρά συνόρων και μεταξύ βεβαίως νοτιούς της Κρήτης και κυρίως ε, στην περίφημη λεκάνη του Ηροδότου που βρίσκεται μεταξύ ε, αν θέλετε Κρήτης, Καρπάθου και Αιγύπτου. Και αμέσως, βλέπετε το Καστελόριζο που βρίσκεται και αμέσως να σας πω το εξή. Σε αυτή την περίφημη ζώνη έχουν γίνει σεισμικά τα οποία δεν έχουμε εμείς, τα έχουν πάρει όλοι και οι Τουρκοί και και το Ισραήλ και η Αίγυπτος έχουν γίνει μετρήσεις σεισμικές, καταγραφές, με άδεια της Αιγύπτου μέσα στην ελληνική οικονομική ζώνη. Βλέπετε με κόκκινο εδώ τις γραμμές όπου έχουν γίνει. Ταυτόχρονα να σημειώσουμε το εξής. <coughs> Αυτό το κόκκινο εδώ δεξιά που βλέπετε στο Ισραήλ, στην mm -hmm. ε, ζώνη του, αποκλειστική οικονομική ζώνη του Ισραήλ, ε, είναι ακριβώς ε, στη μίζωνα λεκάνη ε, γύρω από τον Ηρόδοτο, την δεκάνη του Ιροδότου, βρέθηκε ήδη ένα κοίτασμα που θα καλύψει για 20 χρόνια τις ανάγκες του Ισραήλ, 5-4 εκατομμύρια κυβικά πόδια εδώ. Δίπλα η Κύπρος, να δείτε πώς δουλεύει, ε, έκανε ήδη σύμβαση με την εταιρεία Noble Energy που βρήκε αυτό το κοίτασμα για να κάνει τις ίδιες έρευνες. Υπάρχουν αναλογίες, θα φανταστείτε ότι οι σεισμικές έρευνες είναι τόσο έντονες οι, οι παρουσίες του φυσικού αερίου, μιλάμε για φυσικό αέριο, άρα καθαρή υδρογονάθρακα στην ουσία. Είναι τέτοια ώστε φαίνονται απευθεία με τι σεισμικέ έρευνε. Φαίνονται στι εικόνε που κατάλαβα. έχουμε. Και να καταλήξω αμέσω. Ε, εδώ έχει βρεθεί στη λεκάνη του μείζωνα λεκάνη του, του Νείλου 3 τρισεκατομμύρια κυβικά μέτρα αποδεδειγμένα με γεωτρήσει. Τα οποία ορισμένα από αυτά παράγονται ήδη. Ε, λοιπόν, τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει η ανάγκη τη Ελλάδο με, τα, με τις, αυτά που πρόκειται να έχουμε σαν ανάγκη στην Ελλάδα για 400 χρόνια. Αυτά είναι τα αποθέματα 3-3 εκατομμύρια. 
Τι λέει το γαλλικό στο πετρελαίο. Κοιτάξτε να δείτε, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πρώτα απ' όλα, δορυφορικά βλέπετε, έχουν βρεθεί 100 κοιτάσματα, εκ των οποίων 20 είναι γιγαντία. Μην ε, μακρηγορήσουμε. Βλέπετε ότι αυτά βρίσκονται σταδιακά και τείνουν να, ε, να αν θέλετε, η, η, η εξέλιξή του είναι προ την Κύπρο, βορειοανατολικά και βορειοδυτικά προ την ελληνική ε, ε, αποκλειστική οικονομική ζώνη. Και να καταλήξουμε εδώ, ε, διότι το γαλλικό του πετρέλαιο λέει ότι δικαιούστε βάσει των διεθνών συνοικών, εδώ βλέπετε τι παραχωρήσει τη Κύπρου όπω έχουν ήδη τοποθετηθεί, οι τουρκικέ αξιώσει και παραχωρήσει στην κρατική εταιρεία, ενώ οι, Τουρκ, ενώ οι Κύπροι παραχωρούν σε διεθνεί εταιρείε, οι Τούρκοι στην κρατική του εταιρεία για να δημιουργήσουν πρόβλημα. Περιλαμβάνεται και ε, το Καστελόριζο στι παραχωρήσει τη Τουρκία. Ε, όχι, η, η, το Καστελόριζο yeah. είναι, θέλετε, δίνει yeah, δικαιώματα yeah. Ε, να έχουμε την, την ε, ε, αποκλειστική κανονική ζώνη που βλέπετε με κίτρινο εδώ. Ε, Γιατί μέσα, βλέπω ότι μπαίνει και η τουρκική εκεί πέρα ζώνη. Μπαίνει και η τουρκική για να δημιουργήσουν πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Αλλά κοιτάξτε, ευτυχώ δεν διεκδικούν ακόμη τη λεκάνη του ηρωδότου που το γαλλικό στο πετρελαίο στην έκθεσή του λέει συγκεκριμένα. Ότι είναι δυνατόν να υπάρχουν γιγαντιά κοιτάσματα. Ε, είναι από απ, απ τι πιο σημαντικέ λεκάνε τη Μεσογείου. Αλλά προσέξου, να προσέξουμε, 3.000 Ελληνί... μέτρα νερό βάθο έχει αυτό ο χώρο. 3.000 μέτρα ελληνικό, νερό. Ελληνικό, ελληνική ε, κυριαρχία. Κοιτάξτε, να, να το δείξω τώρα. Η, 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 η Αίγυπτος έβγαλε ήδη αυτό το τετραγωνάκι σε παραχώρηση, ναι. σε διαγωνισμό. 3.000 μέτρα βάθο είναι αυτό το τετραγωνάκι τη Αιγύπτου. Και κοιτάξτε τη λεκάνη του Ιροδότου με μαύρο, όπω την έχει εντοπίσει ναι. με τα ναι. σεισμικά που είναι δεδομένα. Το γαλλικό του πετρελαίου και κοιτάξτε ε, την, το ελληνικό κομμάτι τη, το οποίο μπορεί να περιέχει ένα τρισεκατομμύριο κυβικά μέτρα κατά αναλογία από αποδεδειγμένα που έχουν βρεθεί από κάτω. Που τι σημαίνει αυτό, Σημαίνει η ανάγκη τη Ελλάδα για 170 χρόνια. Έτσι, αν θέλετε να το, να το πάρετε. Αν βρεθούν βεβαίω, όπω και ο Σπεπονή, ποτέ δεν ξέρει αν υπάρχουν ή όχι, πρέπει να διατρήσει. Αυτό σημαίνει και κίνητρα, κίνητρα επιχειρηματικά σε αυτά τα βάθη για να έρθει κάποιο. Η ΕΛΠ. Το ΕΛΠ, η, η, η εταιρεία έχει κινηθεί καθόλου προ την κατεύθυνση αυτή ή δεν έχει ασχοληθεί. Ε, α, α, εννοείται η εταιρεία η δικιά ναι, μα. Ε, ε, ναι, Εμεί πήγαμε, ναι. στην, πήγαμε στην Αίγυπτο και πήραμε παραχωρήσει στην ξηρά. Ναι. Δεν θέλαμε να κάνουμε δαπάνε. Οι δαπάνε, να φανταστείτε τη γεώτρηση που έχει 10 εκατομμύρια περίπου στη θάλασσα, σε 3.000 μέτρα βάθο, μία γεώτρηση έχει 100 εκατομμύρια δολάρια. Μάλιστα. Οπότε πρέπει να είναι εταιρείε ειδικευμένε και με μεγάλα κεφάλαια. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο πολύ. δεν μπορούν να πάνε Ήτανε... τα ΕΛΠΕ, κύριε Καρδαμέλη. Σε αυτό το σημείο δεν μπορούν δεν να, να πάνε, πάνε. Το, δεν τα ΕΛΠΕ. Στα σημεία που, είναι στην ε, που ανήκουν ε, στην Ελλάδα δεν μπορούν να πάνε τα ΕΛΠΕ. Πρέπει να υπάρξει φορέα να προκηρύξει τι περιοχέ. Πάμε σε ένα διάλειμμα και κάνουμε τον επιλογό μα αμέσω μετά με του καλεσμένου μα. Είμαστε λοιπόν στον επιλογό τη εκπομπή μα. Δύο κουβέντε από εσά για να ε, ρωτήσω μετά το διατάφτα τη ιστορία. Ε, θα τελειώσω με δύ πράγματι δύο κουβέντε. Ε, δεν ανέ ανέφερα τη λεκάνη του Ηροδότου μεταξύ Κρήτη και Αιγύπτου, αλλά να, να τελειώσω με το Ιόνιο Πέλαγο, όπου όπω λέγαμε προηγουμένω με τον κύριο Πεπονή, δεν υπάρχει πολιτικό πρόβλημα. Υπάρχουν σύνορα μόνο με την Αλβανία, αλλά εδώ μιλάμε για τα Ιταλικά σύνορα. Υπάρχουν λοιπόν δύο στόχοι που εντοπίσαμε. Παρακαλώ, δείξτε το λάπτο, παρακαλώ. Ναι. Παρακαλώ πάρα πολύ, δείξτε το λάπτοπ. Δύο στόχοι, ε, δυσημαντικοί στόχοι που ερμηνεύτηκαν αφού του έφυγε και η φυρή, κυρία Φωκιανού, είχαν γίνει τα σεισμικά επί εποχή τη. Είχαμε ε, δύο μεγάλου στόχου που εντοπιστήκαν από του συνεργάτε μα και το Γαλλικό Ινστιτούτο, ήταν σύμβολο μα τότε. Και είδαμε ότι πράγματι θα μπορούσαν αυτοί οι δύο στόχοι, αν βρεθεί είτε φυσικό αέριο είτε πετρέλαιο, κυρίω για φυσικό αέριο μπορούμε να μιλήσουμε, ε, θα μπορούσαν να καλύψουν για πέντε χρόνια. Αντιστοιχεί το απόθεμα αυτό τη ανάγκη τη Ελλάδα. Και κοιτάξτε, ε, αυτοί οι στόχοι πώ είναι χαρτογραφημένοι αυτή τη στιγμή, ε, αυτοί οι δύο εδώ, τα σύνορα τα Ιταλικά εδώ, και ακολούθω είχαμε το εξή πράγμα. Μια εταιρεία μα είπε: Έρχομαι να κάνω με αυτό, βάση αυτά που βλέπω, θα έρθω να σα αρρώσω όλο το Ιόνιο, χωρί δαπάνη για το δημόσιο, θα διαφημίσω τα, αν θέλετε, τα αποτελέσματα. Και από κοινού με το δημόσιο θα κάνουμε σύμβαση για να πουλήσουμε τα δεδομένα αυτά. Το 2007 αυτό. Να φανταστείτε ότι αυτή η εταιρεία είναι η μεγαλύτερη του κόσμου, η TGS Nopec, το μη αποκλειστικό σεισμικών, δεν πήρε καμία απάντηση. Αυτή ήταν η ιστορία. Δεν υπάρχει φορέας βεβαίως. Αν μου επιτρέπετε. Ναι, βεβαίως. Κύριε Κονοφάγη. Τελείωσα.